czajnikowy.pl. Tym razem spotkaliśmy się, żeby przeprowadzić pewien eksperyment. Zostałem poproszony o to, żeby zrecenzować kawę w połączeniu z maczą. Tak, dobrze słyszeliście, to niecodzienne połączenie powstało w Niemczech z tego, co czytam. I jest to połączenie kawy organicznej w 90% do 10% maczy również organicznej. Niestety nie wiemy dokładnego, nie znamy dokładnego pochodzenia, nie znamy dokładnego smaku tej kawy i przewidywań względem tego naparu, ponieważ ja jeszcze wcześniej nie spotkałem się w ogóle z takim rozwiązaniem. W jaki sposób podejdziemy do tego eksperymentu? Przede wszystkim zaparzymy sobie na samym początku właśnie taką paczkę kawy, paczkę może całą mnie, ale próbkę kawy, którą tutaj mamy i porównamy sobie to z taką zrobioną przez nas mieszanką, będzie to macza chińska i właśnie troszeczkę kawy z Gwatemali. A więc porównamy sobie te dwie opcje, przede wszystkim po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy warto eksperymentować w taki sposób i czy można osiągnąć jakiekolwiek zadowalające efekty. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, po co ktoś chciałby łączyć te dwie rzeczy ze sobą. Jeśli by Celem było osiągnięcie czegoś bardzo intensywnego pod względem kofeiny, bo wiemy, że macza jest akurat bardzo nasycona tą substancją, to nie wiem, czy nie skłaniałbym się bardziej do tego, żeby po prostu sięgnąć po samą maczę bez żadnego dodatku kawy. No chyba, że ktoś jest faktycznie aż tak wielkim miłośnikiem kawy, że musi tą kawę mieć nawet w tego typu naparach. Przystąpmy w takim razie do naszego eksperymentu. Zobaczmy, co taki eksperyment nam przyniesie. Tę gotową kawę z maczą zaparzymy przy pomocy Aeropressu. Natomiast naszą indywidualną próbę zmierzenia się z tematem przyrządzimy w taki bardziej klasyczny sposób, czyli przygotujemy macze, no i następnie dodamy kawy przelewowej z Gwatemali po to, żeby przekonać się, jak dużo tej kawy dodać, żeby jakiekolwiek satysfakcjonujące efekty osiągnąć. Zaczynamy! Myślę, że dla wszystkich herbaciarzy gdzieś na samym początku tego filmu powinno, powinno się pojawić hasło tylko dla herbaciarzy o silnych nerwach, ponieważ sprofonowaliśmy tutaj wszelkie możliwe zasady yy, względem maczy. Ale mamy przed sobą dwie czarki, jedną przyrządzoną właśnie z tej kawy, która oryginalnie była połączona z maczą, a druga taka wersja przez nas, szczerze mówiąc bardzo eksperymentalna. Możemy tutaj yy, eksperymentować jeszcze bardziej, ponieważ jeśli okaże, że jest za mało kawa, dolejemy kawy, sprawdzimy, czy coś nam to przyniesie. Spróbujmy najpierw no, tą oryginalnie zrobioną maczę z kawą. Zobaczymy, jak to smakuje. Zanim nie powiem Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat, jeszcze tutaj warto wspomnieć, że Ciężko dobrać tutaj odpowiednią temperaturę do zaparzenia tych dwóch rzeczy ze sobą. O ile kawa będzie potrzebowała troszeczkę więcej stopni, żeby, żeby odpowiednio się zaparzyć, w tym przypadku akurat macza będzie na tym bardzo mocno cierpiała. Kiedy zejdziemy z temperaturą, znowu kawa będzie niedoparzona. Natomiast w przypadku akurat tej, tej czarki, Możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest bardzo powszechne w sytuacji, kiedy blendujemy rzeczy ze sobą. Kiedy chcemy zrobić blendowaną whisky, blendowane wino, cokolwiek, jakikolwiek drink. 
wiąże się to najczęściej z tym, że dobieramy składniki, które są troszeczkę niższej jakości. I w tym przypadku akurat wyczuwamy to, że jest to bardzo no właśnie eksperymentalna forma, czyli jakby nie inwestujemy tutaj zbyt dużo w produkty, ponieważ kluczem do sukcesu jest właśnie osiągnięcie jakiegoś ciekawego efektu, a niekoniecznie pokazywanie idealnej czarki kawy czy czarki maczy. Jest to dość gorzkie, co tu dużo gadać. Myślę, że to jest jakby kwestia tej temperatury właśnie wynikającej z tego, że macza może gdzieś tutaj troszeczkę bardziej gorzko wychodzić. Jest to też kawa, która jest troszeczkę ciemno wypalona, więc nie jest to akurat konkretnie mój typ kawy, natomiast wydaje mi się, że wielu ludziom, którzy lubią właśnie taką bardziej włoską kawę, bardziej e, agresywne nuty. Taka kawa niewykluczona, że mogłaby przypaść do gustu. Skontrujmy to wszystko z tą naszą mieszanką przygotowaną, żebyśmy sprawdzili, czy, e, czy można to w jakikolwiek sposób porównywać, czy może da się znaleźć jakiś lepszy sposób na zaparzenie kawy z maczą. Zdecydowanie ciężko powiedzieć, że wyczuwam tej kawę, więc dla wrażliwszych widzów proponuję zamknięcie oczu, ponieważ doleję troszeczkę więcej. Sprawdzimy, jak to się zachowa w sytuacji większej ilości. Ciekawy efekt na pewno daje to połączenie delikatnej takiej kwasowości, takiej owocowości z, z maczą, czegoś co zazwyczaj się w niej nie znajduje. To powoduje takie pojawienie się większej głębi smakowej. Mm, nie do końca jestem przekonany do, do mieszania rzeczy ze sobą i nie do końca stwierdzam w dalszym ciągu, że jest to rozwiązanie, które wszystkie kawiarnie powinny wprowadzić albo wszystkie herbaciarnie powinny mieć. Jest to zdecydowanie eksperymentalna forma, więc jeśli lubicie pobawić się smakiem, poszukać ciekawych połączeń smakowych, to niewykluczone, że jest to dobra zabawa dla Was. Jeśli chcecie spróbować też takiej kawy z, z maczą właśnie takiej już, już gotowej, to zdecydowanie będzie to wyrób, który bardziej nawiązuje do, do kawy, czyli będzie tam no, 9 części kawy i tylko jedna część maczy. My przyrządziliśmy odwrotność, czyli więcej maczy, mniej kawy i szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie, czyli takie, żeby ta kawa troszeczkę wzbogaciła profil smakowy maczy, a niekoniecznie właśnie, żeby ta kawa była dominująca, ponieważ jej aromaty zabijają kompletnie aromaty maczy. Jakkolwiek by to brzmiało, w tym przypadku uważam, że jest to ciekawe. Niekoniecznie jest to coś, co ja bym pił codziennie, co zalecam wszystkim do spróbowania, ale jeśli ktoś lubi eksperymentować, jeśli ktoś lubi szukać nowych smaków, to warto chociaż raz w życiu spróbować kawy z maczą. To tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś inne, ciekawsze pomysły na połączenie kawy z jakimiś herbatami, z jakimiś innymi produktami, to piszcie, ze względu na to, że być może część z tych pomysłów będziemy wykorzystywać w następnych filmach. No i cóż, do zobaczenia na czajnikowy.pl.